Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Aquí estamos en nuestro exchange favorito, Binx. En este caso vamos a hacer uso de la plataforma de TradingView, que aquí la tengo. Así que, aunque las operaciones las vamos a hacer en Binx, los indicadores los vamos a configurar en TradingView. Así que podemos, por el momento, cerrar Binx y quedar solamente TradingView. Para quien no conozca TradingView, es una plataforma de análisis. Aquí no vamos a operar, simplemente vamos a colocar indicadores. Vamos a la pestaña de indicadores, vamos a escoger el primer indicador, que es el SSL Channel. Aquí lo tengo. Fijaros bien en el creador, Erwin Beckers. Le damos un clic, ya lo tenemos ahí. Fijaros que simplemente son dos líneas, una línea roja y otra línea verde. Ahora mismo os voy a explicar el significado, pero primero voy a terminar de añadir los demás indicadores. Vamos a poner la palabra EMA, nos vamos a media exponencial, vamos a darle dos veces. Ahí tenemos una, le vamos a dar el valor, en este caso, de 660. Los que ya lleváis tiempo en el canal, ya sabéis por qué hago ese cálculo. Este cálculo es para saber la tendencia en una hora sin salirme del gráfico de 5 minutos que es en el que estoy. Vale, vamos a darle este color y grosor al máximo. Ahí está bien. Y ahora vamos a configurar la otra EMA, que en este caso le vamos a dar un valor de 50 y un color blanco que se vea bien. Bueno, estamos viendo ahí una EMA de 660 que como os digo nos indica la tendencia. Estamos viendo una EMA de 50 y estamos viendo el indicador SSL Channel. Y bien, ahora mucha atención porque vamos a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binks. Aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binks como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binks por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchanges. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a explicar la estrategia. Esta estrategia solo vamos a trabajar en periodos de tendencia, nada más. Estas zonas que está en rango las evitamos. ¿Cómo sabemos si estamos en rango? Sabemos que estamos en rango porque la EMA de 660 está atravesando por justo por entre el medio del gráfico. Nosotros lo que necesitamos son áreas de mercado como pueden ser esta donde vemos que la EMA de 660 está separada del gráfico y nos indica en ese caso una tendencia bajista. Aquí veis que es todo rango. Bueno, aquí veis que hay una tendencia alcista porque el gráfico, todo este área, veis que es una tendencia alcista clara porque la EMA de 660 está por debajo del gráfico. Vale, hay que saber identificar esas zonas. Aquí una tendencia bajista clarísima. Fijaros qué separación hay de la EMA al gráfico. Bajista, 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 bajista. Bueno, esto creo que a simple vista ya se ve también que es una zona de rango. Aquí tampoco vamos a operar. Bueno, vamos otra vez al principio de la gráfica. Ya una vez explicado eso y que haya quedado claro, pues ahora continuamos explicando los indicadores. Bueno, aparte de esta EMA de 660, el indicador SSL Channel, que son estas dos líneas roja y verde, nos están indicando la tendencia, de... pero en este caso no la tendencia general, sino las micro tendencias. 
Por ejemplo, vemos que cuando el mercado está rebotando o haciendo un retroceso o un pullback, la línea verde va por encima y cuando está bajando, la línea roja está por encima. Siempre vais a ver que es así. Bajada, línea roja por encima. Subida, línea verde por encima. Subida, línea verde por encima. Bajada, línea roja por encima. Eso es un indicativo también para ver las tendencias en el corto plazo. Entonces ya tenemos por un lado la tendencia horaria y por otro lado analizadas aquí las microtendencias, algo también a tener en cuenta. Pero bien, nosotros cuando vamos a hacer las entradas y cómo? Nosotros lo que vamos a hacer es que para eso tengo esta media blanca de 50, lo que vamos a hacer es aprovecharnos en esos retrocesos y esperar a que el precio rompa en el retroceso la media de 50 y después buscar una vela de confirmación que nos indique que vuelva a tomar su camino. Me explico por qué puede parecer un poco complicado explicándolo de palabra, pero si lo veis es muy fácil. Aquí la tendencia es bajista, de eso no hay duda. Nos lo dice la EMA de 660 y aunque esto vaya subiendo y bajando, porque es una micro tendencia en el corto plazo, son micro tendencias, la tendencia general es bajista. Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale, entonces nosotros, ¿qué buscamos en esa tendencia bajista? Buscamos que el precio haga estos movimientos que cruce la media de 50. Puede cruzarla bastante, no hay un tope. Lo más normal es que no exceda la EMA de 660, que la venga a tocar, sí, como ahí, como aquí, pero... Por ejemplo, aquí que ya excede, esto ya estamos ya otra vez de aquí para acá en un periodo de rango. Aquí no se puede operar porque la estrategia no va a funcionar. Pero aquí sí, aquí es bajada y el precio viene a buscar tanto la EMA de 50 como la de 660. Aquí lo mismo, veis que rompe la de 50 y viene a buscar la de 660. No tiene por qué venir a buscar la de 660. Digamos que es el techo máximo o la resistencia máxima. ¿De acuerdo? Algo que podría pasar aquí también. Si sigue bajando, esto haría algo así y el precio podría perfectamente venir, tocar y seguir bajando. ¿Vale? Y esta EMA de 50, bueno, no sé el camino que puede coger, pero vamos a imaginarnos que es algo así. Pues aquí sería el punto de entrada de short. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a poner un poco el zoom. Y bien, el precio, lo que os comentaba, rompe. Ahora olvidaros de esta EMA de 660, porque esta EMA de 660 solamente es para que sepamos la tendencia en una hora, que es la tendencia general que más nos interesa. ¿Vale? Vemos que el precio rompe la de 50. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo hacemos una operación en short? Cuando una vela rompa y cierre por debajo de la EMA de 50, que es concretamente esta vela roja ahí la tenemos identificada aquí se mantiene por encima de la media de 50 pero llega un momento que viene una vela y no una vela de las que deja mecha y luego vuelve a subir porque entonces no sirve tiene que romper romper finalizar la vela y comenzar otra este es el punto de entrada exacto de hecho lo voy a marcar con una línea algo que suelo hacer casi siempre muy bien Seguramente vamos a marcar más líneas tranquilos y luego eh, vamos mirando una operación por otra a ver qué tal, si se da, si no se da, cuánto profit nos deja, etc. Vamos con otra. Vemos que el precio sube, rompe la media de 50, incluso viniendo a tocar la EMA de 660 de tendencia, pero luego el precio vuelve a bajar. ¿Qué necesitamos aquí? Pues una vela que nos confirme la rotura de la EMA de 50. Aquí la tenemos. Esta vela termina aquí y aquí empieza esta otra vela verde. Pues este sería también el punto de entrada. Vamos a marcar ahí. Vale, bien. Y ahora, bueno, estaríamos esperando otro pullback o retroceso, que esto todavía puede tardar mucho, pero bueno, son velas de 5 minutos. Cuando te das cuenta, en menos de un par de horas podría llegar aquí. Veremos a ver lo que pasa. Por lo pronto, vamos a examinar estas dos operaciones que tenemos en short, a ver qué tal se hubiesen comportado. Vamos a coger la herramienta de medida, nos ponemos en el punto exacto y en la vela exacta y vamos a ver hasta aquí cuánto profit. No vamos a coger la zona más baja, vale vamos a coger lo que viene a ser la zona de soporte en general, que después vamos a ver porque seguramente tenemos 
zona de soporte. Ahí la estamos viendo. Mirar cómo coincide estos últimos mechazos con estos mechazos de aquí. Y por otra parte, también nos coinciden estos mechazos con la misma zona de soporte. Vale, así que este sería el punto de soporte y nos da 0,94. Es más bien, bueno, vamos a dejarlo en un 1%. Para que sean números redondos, 1% con un apalancamiento de 10x obtendríamos un 10% de ganancias del capital invertido en la operación. Vamos a ver la siguiente. Vamos a buscar primero una zona de salida que como vemos, mirar cómo se corresponde, qué bien se corresponde. Estos puntos son los que siempre os digo que hay que mirar, pero en cualquier estrategia, en cualquier porque muchas veces no tenemos en cuenta puntos pasados. ¿Por qué? Porque igual los vemos muy alejados. Bueno, aquí estamos en 5 minutos, esto es de, de hace dos días. Pero a veces estamos en 15 minutos y no nos fijamos en lo que ha pasado hace 5 días. Y tiene mucho que ver. Mirar aquí cómo tenemos el soporte bien identificado. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta dónde vamos a hacer la operación en short, que es en la vela de confirmación y cuando empieza la otra, pues bueno, vamos a marcar y a ver qué profit es el que tendríamos hasta abajo. Pues estamos hablando de un 2%, en este caso sí, bueno, 1,95, 94, depende, hasta la mecha justo un 2%. Un 2%, estamos hablando de que con un 10 X de apalancamiento estamos hablando de un 20% de ganancias en una sola operación y una operación que además no se alarga mucho porque fijaros la entrada eh, bueno es de hoy del día día 1 cuando estoy grabando el vídeo 2 y 20 de la tarde y la operación se terminaría a las 6 y 50 de la tarde son unas pocas horas un 20% no está nada mal y bueno vamos a ver un caso contrario en este caso tenemos este área que había marcado antes. Vamos a borrarlo para que no nos moleste. Bueno, aquí lo tenemos también muy fácil de identificar, pero es al caso contrario. Aquí lo que vamos a hacer son operaciones en long, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a hacer operaciones en long porque la media, la EMA de 660 de tendencia está por debajo y el gráfico está por encima. Luego tenemos el indicador que nos va indicando las micro tendencias es como una orientación más vale porque muchas veces se están formando velas y nos puede confundir un poco en la dirección en la que pueden ir entonces con esta herramienta que es el ssl channel si vemos que la línea verde está por encima es que hay una micro tendencia alcista aquí acompañarían las dos tendencias tanto la general como la micro entonces eso es muy buena señal también ¿Por qué motivo? Porque esperamos un retroceso. En este caso, este retroceso viene, cruza la media de 50 y lo que esperamos es ahora una vela de confirmación. Esta vela que deja mecha es la que buscamos porque aunque deje mecha, veis que cierra por fuera. Está aquí justamente el cierre. Vamos a trazar una línea también como antes, justo encima de la vela, la entrada, ahí la tenemos... Y bueno, antes de buscar el punto de salida, primero vamos a buscar una zona fuerte de resistencia. En este caso subió mucho, no esperábamos que subiese tanto, pero hubiéramos buscado como punto de referencia este techo. Si lo marcamos ahí, este último punto, pues aquí sería un buen nivel para cerrar la operación. Después ha subido más, sí, pero si cerramos aquí ya nos aseguramos. Y el profit desde aquí pues bueno, tampoco está pequeño. Estamos hablando de 1,20. Así que con el apalancamiento no está nada mal. Y bueno amigos, como en todos los vídeos, ya sabéis que siempre dejo los comentarios abiertos para que me comentéis cualquier cosa acerca de la estrategia. Solamente comentaros que se avecinan novedades en el canal. Novedades positivas para todos. Nuevas herramientas, nuevas estrategias que seguramente os van a sorprender. Así que si no estáis suscritos al canal, suscribiros. También os recomiendo activar las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo nuevo contenido. También tenéis el link de acceso al grupo de Telegram, donde ya somos más de 1.300 miembros. Un grupo donde compartimos nuestras operativas, nuestras opiniones, incluso posibles entradas en el mercado para quien quiera aprovecharlas así que se puede decir que el grupo de telegram es como la escuela de trading junto con el canal de youtube por supuesto uno sin el otro no existiría y bueno amigos ahora sí me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo chao